இதுவரைக்கும் தமிழ் ஆன்லைன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போவே வீடியோக்கும் கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஓகே கேஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்கள் பிசி மற்றும் லேப்டாப்பில் உள்ள அஞ்சு சீக்கிரட் ட்ரிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரையும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த அஞ்சு ட்ரிக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே கேஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வச்சுருக்கிற லேப்டாப் அண்டு பிசியில் ஒரு வீடியோ எப்படி ப்ளே பண்ணுறது பார்த்தோம்னா வீடியோ ப்ளேயில் இல்லை அப்படின்னா இந்த ட்ரிக் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல் ட்ரிக் தான் ஸோ என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ எப்படி ப்ளே பண்ணதுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற யூசி ப்ரோசர் இல்லைனா க்ரோம் ப்ரோசரில் நீங்கள் ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிற அந்த வீடியோவை ட்ராக் பண்ணி யூசி ப்ரோசரில் வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ ஆட்டோமெட்டிக்காக ப்ளே ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ நீங்கள் என்ன குவாலிட்டியில் வச்சிருக்கீங்களோ அதே குவாலிட்டியில் ப்ளே ஆகும் ஸோ பார்த்தோம்னா நீங்கள் ஹெச்டி மூலம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஹெச்டி மூலம் அந்த வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ எவ்வளோ அப்படி கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் வீடியோவாக இருந்தாலும் இந்த ட்ரிக் மூலமாக நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதிலே பார்த்திங்கன்னா ப்ளே அண்ட் பாஸ் கொடுத்துருங்க நீங்கள் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வீடியோ பிளேயர் மாதிரி இந்த ட்ரிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ளே அண்ட் பாஸ் கொடுத்துருங்க நீங்கள் வீடியோவை ரன் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மூடு கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி சவுண்டு குவாலிட்டி சவுண்டு வச்சுக்கிற ஆப்ஷனும் கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் வந்து சவுண்டு வச்சுக்கலாம் தான் நீங்கள் வந்து வேல்யூமே இது பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மூடு கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வீடியோ பிளேயரை எப்படி ப்ளே பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மூடு கொடுத்துருங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வீடியோ பிளேயர் இல்லை அப்படின்னா இது மாதிரி ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி வீடியோ ப்ளே பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி க்ரோம் ப்ரௌசர் யூஸ் இது மாதிரி யூஸ் ப்ரௌசரில் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அதே குவாலிட்டியில் ஹெச்டி குவாலிட்டியில் வந்து ப்ளே ஆகுது ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும் ஸோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக் தான் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே கே செகண்ட் ட்ரிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டவுன்லோட் இல்லைனா ஒரு ஆடியோ இல்லைனா வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருந்தால் உங்கள் லேப்டாப் வந்து ரன்லே இருக்கும் ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை உங்கள் லேப்டாப் வந்து சவுண்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸோ இந்த ட்ரிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரிக் தான் உங்கள் லேப்டாப்பில் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதில் நியூ கொடுத்து அதில் க்ரியேட் ஷார்ட் கட் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஷார்ட் கட்டில் என்ன நேம் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா சடான் ஸ்பேஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்பேஸ் மைனஸ் டி ஸ்பேஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து அப்படின்றத டைப் பண்ணிக்கோங்க சடான் ஸ்பேஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்பேஸ் மைனஸ் டி ஸ்பேஸ் மூவாயிரத்தி அறநூறு அப்படின்றத டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் இந்த லெட்டரை நான் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க மூவாயிரத்தி அறநூறு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூவாயிரத்தி அறநூறு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட் அப்படின்றது தான் உங்கள் லேப்டாப்பில் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி அதில் ஹவர்ஸ் அண்ட் மினிட்ஸ் அண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் வந்து காமிக்கும் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் மினிட்ஸ்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஹவர்ஸில் மாற்றிக்கோங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு எத்தனை மணி நேரம் தேவை அப்படின்றத ஹவர் இப்போ ரெண்டு மணி நேரம்னா ஏழாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட்ஸ் ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஹவரில் நம்ம லேப்டாப் வந்து சடன் வாங்கணும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணி நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அவ்வளோ செகண்ட்ஸ் அங்கே செட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஹவரில் நம்ம வந்து லேப்டாப் வந்து தடவை ஆகிடும் ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு செகண்ட்ஸு நான் வந்து அதை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா சடவன் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நான் ஃபினிஷ்ன்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சடவன் ஆயிக்கான
ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மூணாவது டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம லேப்டாப்பில் எப்படி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னா ஸோ மொபைலில் பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கலாம் அதாவது வேல்யூம் பட்டன் அண்ட் டவுன் பட்டன் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து எடுத்துருது ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே பிஆர்டி எஸ்சி அப்படின்ற பட்டன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணணும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் ஸோ பிஆர்டி எஸ்சினா பிக்ஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம லேப்டாப்பில் சர்ச் பாரில் கிளிக் பண்ணி பெயிண்ட் டைப் பண்ணி பெயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம நார்மலாக பேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து வந்துடுச்சு ஸோ இதை நம்ம அளவு எவ்வளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்றத நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம எந்த பேஜில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணோமோ பேஜில் உள்ள இது வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளவுக்கு நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்றத இந்த பெயிண்ட் மூலமாக எடிட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஓரளவு வந்து வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் கன்ஃபார்மாக வச்சு நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் கிளிக் பண்ணி அதில் சேவ் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல சேவ் பண்ணணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைலுக்கு ஒரு நேம் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து சேவ்ன்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் எந்த பேஜை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பேஜை வந்து நீங்கள் அந்த பிஆர்டி எஸ்சி அப்படின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் வந்து எடுத்துடும் ஸோ ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிக் தான் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே கேஸ் நாலாவது டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்கள் லேப்டாப் மற்றும் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு டிஸ்டாப்பில் ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் கம்ப்யூட்டரில் ஸோ பப்ளிக் யூசர்ஸ் விண்டோஸ் இந்த மாதிரி மியூசிக் எந்த ஃபைலாக இருந்தாலும் சரி நான் வந்து அதிக நேரம் அந்த ஃபைலை வந்து தேடி அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டெய்லி ஸோ அதுவும் அடிக்கடி அந்த ஃபைலை வந்து யூஸ் பண்ணுற ஃபைல் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைலை ரொம்ப நேரம் தேடி வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட்டை வந்து யூஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த என்ன ஷார்ட் கட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபைலை ரைட் கிளிக் பண்ணி சூஸ் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் டு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அதை வந்து டிஸ்டாப் க்ரியேட் ஷார்ட் கட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பேக் வந்துடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இதில் வந்து லேப்டாப்பில் ஷார்ட் கட்டுன்ற ஷார்ட் கட் யூஸர் ஷார்ட் கட் வந்து க்ரியேட் ஆகிருங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஓப்பன் பண்ணி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் கீ வந்து நாலில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஏதாவது அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு லெட்டரை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ் டி டபிள்யூ இந்த மாதிரி இதை வந்து கிளிக் பண்ணேன்னா அவங்களே கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ப்ளஸ் டெல் டபிள் நம்ம இது பண்ணுற இதை வந்து அவங்க செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் ஆல்ட் ப்ளஸ் எஸ் அப்படின்றத நான் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வந்து அவங்களே செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து எஸ் டிவி அந்த மாதிரி வந்து செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா இப்போ வந்து எனக்கு இது வந்து ஒர்க் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபைலை வந்து கண்ட்ரோல் ஆல்ட் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஸ் கொடுத்தீங்கன்னா டேரெக்டாக அந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த நம்ம வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்க ஷார்ட் கட் வந்து டெலிட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து டெலிட் ஆகிடும் ஸோ அது அந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ அதனால் அந்த ஷார்ட் கட்டை வந்து எப்படி ஹைடன் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை அந்த ஃபைலை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபோன் பண்ணுங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அதில் வந்து ஹைடன்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஷார்ட் கட் வந்து நம்மளுக்கு ஹைடன் ஆகிடும் ஸோ டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஹைடன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இன்னுமே சேர்ப்பு பாருங்கள் ஸோ இப்போ கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஸ் மூணே ஒன்று ஆகணும்னா நான் ஓப்பன் பண்ண ஃபைல் செட் பண்ணி வச்சுருக்க ஃபைல் வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து எந்த
ஜூம் ஆகிடும் நம்ம டிஸ்பிளே ஸோ அதே மாதிரி கண் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்க இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் தான் ஸோ நம்ம வந்து மவுஸ் எந்தெந்த சைடு வந்து கொண்டு போகிறோமோ அந்த சைடெலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஜூம் ஆகிடும் ஸோ லெட்டர்ஸை நீ ஈஸியாக பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி எந்தெந்த இம்பார்ட்டன் வேர்ட்ஸ் படிக்கிறாக இருந்தாலும் இதன் மூலமாக நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணி அதை வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதில் எவ்வளோ ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரநூறு முந்நூறு நானூறு அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இரநூறு முந்நூறு அடுத்து நானூறு ஐநூறு ஆப்ஷன் கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து வச்சு காட்டுறேன் ஸோ ஐநூறு வரையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐநூறு வச்சோம்னா ரொம்ப ஒரு ஜா ப்ளர் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து காமிக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இரநூறு முந்நூறு ரெண்டு ஆப்ஷனுமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூடியூப் யூஸருக்கு ஸ்க்ரீன் டேட் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு இருக்கும்போது இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஆப்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி அதில் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் லென்ஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம மவுஸ் எந்தெந்த சைடு வந்து கொண்டு போகிறோமோ அதே சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மவுஸை சுற்றி ஒரு பார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்தெந்த இடத்துல மவுஸ் கொண்டு போகிறோமோ அதை சுற்றி நம்மளுக்கு வந்து ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக நம்மளை மவுஸை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எங்கெங்கே மவுஸை கொண்டு போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் டிகார்ட்ஸ் அப்படின்னு டிகார்டு அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து மேலே இன்னொரு டிஸ்பிளே போட்டு நம்மளுக்கு வந்து டிஸ்பிளே மாதிரி வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக காமிக்கிறாங்க நான் எந்தெந்த சைடு வந்து மவுஸை கொண்டு போகிறோன்னா அந்த சைடெலாம் இன்னொரு டிஸ்பிளேல காமிக்கிற மாதிரி ஆப்ஷனும் அதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மூலம் வச்சுட்டோம்னா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நார்மலான ஆப்ஷன் வந்து இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜூம் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு டிப்ஸில் உங்களுக்கு எந்த டிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிக் அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்னென்ன நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இப்போவே கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் உள்ள பில் சிம்மில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்